ഹലോ അസലാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ഒരു പതിനൊന്ന് ടൈപ്പ് സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ വേണം അപ്പോൾ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബോക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൂ കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഒരു സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ആദ്യം ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക റൗണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ്സിനൊരു ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നടുക്ക് അതിങ്ങനെ മേലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഈ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗ്ലൂ കണ്ണ് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഫെവി കോൾ ആകുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗമ്മ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് ചുറ്റുമായിട്ട് സീഡ്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നടുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ചാടിക്കുരുവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പൂമ്പൊടിയൊക്കെ പോലെ മഞ്ചാടിക്കുരുവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു കുരുവും മഞ്ചാടിക്കുരുവും രണ്ടും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലവർ ഞാൻ പുളിങ്കുരു യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ പുളിങ്കുരു എന്ന് ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പല്ല കുറച്ച് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു കുരുവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുരുവാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് സൈഡിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ സീഡ്സ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ വെച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സീഡ്സ് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള സീഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സീഡ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിന് ഞാൻ മഞ്ചാടിക്കുരു തന്നെയാണ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു സീഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിനെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ മെലൻ്റെ സീഡ്സാണ് അതായത് വത്തക്കയില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുരു ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര കുഞ്ഞ് സീഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചുറ്റും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് ഗ്ലൂ കണ്ണ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിക്കോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വെയിറ്റ് ഇല്ല അധികം ഭയങ്കര തിന്ന ആയിട്ടുള്ളൊരു സീഡ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ട് ഏറ്റി ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ നടുക്ക് ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അത്രയും തിന്നായതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് പുറത്തോട്ടായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരു തേർഡ് റൗണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് റൗണ്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയാലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു നാലാമത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ 
അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളരിയുടെ സീഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മസ്കമല്ല സീഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സമാം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ മസ്കമലൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മസ്കമലൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരിയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും നല്ല കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പൊക്കെ വരും ഇനിയപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു കവറിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇങ്ങനത്തെ സീഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിനും നേരത്തെ വാട്ടർ മെല്ല സീഡ്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ കാണാനും അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ മെല്ല സീഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തേർഡ് റൗണ്ടും ചെയ്യാം ഈ ഒരു സീഡ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ മഞ്ചാടിക്കുരു തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറും ആ ഒരു റെഡും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു കളർ അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്ലവർ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മത്തൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് പംപ്കിൻ പംപ്കിൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വേണമെന്നില്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മസ്ക് മലൻ്റെ സീഡ്സ് ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ തന്നെ മതി കാരണം അത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫെവിക്കോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫ്ല ഫ്ലവർ പോലെ ചുറ്റുമെന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഞാൻ സീഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പുറത്തോട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ഒട്ടിക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു മഞ്ചാടിക്കൂർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവസാനം നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലവർ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പമ്പിൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഞാൻ ഈ സീഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം പുറത്തോട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ആ ഒരു സീഡ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പുറത്തോട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നടുക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും പമ്പിൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഒരു കുഞ്ഞു പേപ്പറാണ് കട്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സീഡ്സിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള തോന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ആ ഒരു മത്തൻ്റെത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു സീഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഫ്ലവറിന് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കു സീഡ്സ് ആണ് സപ്പോർട്ടാന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം പുറത്തോട്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ കുറച്ച് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതത്ര 
എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സീഡ്സൊക്കെ ഞാൻ കളയാതെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കളയാണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വീട് നിറയെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളായി അധികം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടൊക്കെ ഒരുപാട് വഴക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് വീട് മുഴുവൻ ആക്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുന്തിരീൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ്സ് ഞാൻ മത്തൻ്റെ കുരു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഞാനും ആ ഒരു മഞ്ചാടിക്കുരു യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ മഞ്ചാടിക്കുരു ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റി എനിക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് കളറും കൂടെ അത്ര ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നടുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് സീഡ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി നോക്കി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തു ഇനി വേറൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ പമ്പിൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ പപ്പായൻ്റെ സീഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സീഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാരണം പപ്പായൻ്റെ സീഡ് നല്ല രസമാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു പമ്പിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ പപ്പായൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ് തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം മേലെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒൻപത് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്മളൊരു പതിനൊന്ന് ടൈപ്പ് സീഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സീഡ്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മത്തൻ്റെ സീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് മുന്നൂറ് കേലധികം വ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സക്കുലൻ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ആ ഒരു മോഡലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോം ഡെക്കറും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് വാട്ടർ മില്ല സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അതുപോലെ മഞ്ചാടിക്കുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ നെല്ലിക്കൻ്റെ കുരു ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു പുളിങ്കുരു അതുപോലെ പിസ്തയുടെ ഷെല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പോൾസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണിത് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹോം ഡെക്കറായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന സീഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിന് ഫ്ല പ്രത്യേകിച്ച് കളറുകളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലതിനൊന്നും കളർ അങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ആവുന്ന ടൈപ്പ് ഒന്നുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാർണിഷൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് കുറേ കാലം ചീത്തയാവാതെ നിൽക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടും അതുപോലെ ഹോം ഡെക്കറൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഹോം ഡെക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വീഡിയോന് ഒരുപാട് ലെങ്